when you have to give a seminar you have to pick up an interesting topic loads of research investing your time making ppt and prepare for it and then when you present it in front of today's student they reacts like boring so as this is my first webinar i don't want to make it like normal webinar i am a creator so i want to present it creatively hello my name is rohit bhoye and welcome to my world What is the shortest distance between point A and point B on a plane? Write down your answers in comment box and I will share my answer in the end of this webinar. So let's get started. What is space fabric? According to Einstein's theory of relativity, space could be flat nahi hai. Rather it's woven together along with time into a single fabric. Yeah. स्पेस टाइम इस वीडियो में प्रोफेसर डैन बंस अपने स्पेस टाइम वॉब डेमो को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में एक बड़े से फैब्रिक को सर्कुलर रिम पर टाइटली बांध दिया है एंड इट्स नथिंग बट स्पेस फैब्रिक प्रोफेसर ने उसके सेंटर में एक हेवी मास रख दिया विच विल एक्ट लाइक अ स्टार और वो वेट रखते ही ऑब्वियसली वो फैब्रिक ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचा गया और उससे एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ and that structure is nothing but the gravitational influence of that mass jo edges par kam kam hota jata hai then he took a marble which is nothing but a planet then he applied a side way torque to a marble utna hi torque diya ki wo marble us setup ke yani ki gravitational force ke bahar na jaye and jo hua wo aap video mein dekh sakte hain अब उस मार्बल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हुई और उस स्टार ने उस प्लैनेट को खा लिया अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये अर्थ पर हो रहा है जहाँ डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी एक्ट करती है और सरफेस रेजिस्टेंस वो फैब्रिक अप्लाई करता है और स्पेस में ये रेजिस्टेंसेस नहीं होते अब कभी आपने ये सोचा है कि प्लानट अपने स्टार सिस्टम में एक ही डायरेक्शन में क्यों रिवॉल्व करता है वेल well, उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जिस साइड के प्लानट्स का डिफेंस ज्यादा पावरफुल होता है एंड में वही डायरेक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है नाउ ब्लैक होल्स अब ये प्रिंसिपल ब्लैक होल्स पर भी एप्लीकेबल होता है इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल्स दीज आर द मोस्ट डेंस एंड हेवीएस्ट बॉडीज इन कॉस्मोस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ये फॉर्म होते हैं अब उसका मास इतना ज्यादा होता है कि वो स्पेस फैब्रिक को इतना नीचे तक खींच लेता है और वहाँ एक होल बन जाता है और स्पेस फैब्रिक में इतनी बड़ी गहराई की वजह से उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना होता है कि एक बार आपने इवेंट होराइजन कॉमनली नोन एज बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल एक बार आपने इवेंट होराइजन पार्क कर लिया तो आप वहां से कभी बाहर नहीं आ सकते और आप क्या कोई भी बड़ी सी बड़ी बॉडी इवन स्टार एंड लाइट कांट एस्केप फ्रॉम इट्स इन्फ्लुएंस अब आपको सवाल पड़ा होगा कि यार अगर लाइट भी उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जा सकती देन नासा ने जो ब्लैक होल की पिक पब्लिश की थी वो रियल है या फेक क्योंकि फोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा सेंसर में लाइट का पड़ना जरूरी है और अगर ब्लैक होल से लाइट एस्केप कर ही नहीं सकती मतलब ब्लैक होल से लाइट इमेट हो ही नहीं सकती तो फिर वो पिक कैसे कीजिए गई एक्चुअली वो ब्लैक होल की नहीं ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की पिक है और इवेंट होराइजन में जो लाइट होती है वो एक्चुअली ब्लैक होल जो करंटली कोई स्टार या कोई भी बॉडी खा रहा है तो उसकी जो लाइट होती है वो इवेंट होराइजन में गोल गोल घूमती रहती है और वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जो ब्लैक स्पॉट होता है वो है ब्लैक होल सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड और वेबिनार के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो सवाल पूछा था व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन ए प्लेन आप में से ज्यादातर लोगों ने लिखा होगा अ स्ट्रेट लाइन बट अगर ये थेरी सही होगी जो कि काफी प्रोमिसिंग भी लगती है ये एक प्लेन है जिसपे मैंने पॉइंट ए और पॉइंट मतलब दो पॉइंट बना के रखे तो अगर किसी तरह से इस स्पेस फेब्रिक को बैंड किया जाए देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वुड बी मैटर ऑफ पॉइंट warm holes